దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ దినము కొరకు ఏర్పరచబడిన దేవుని లేఖన భాగం యోహాన్ సువార్త పదహారవ అధ్యాయము రెండవ వచనం వారు మిమ్మను సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్మను చంపు ప్రతి వాడు తాను దేవునికి సేవ చేయుచున్నానని అనుకును కాలము వచ్చుచున్నది ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను కృపయు సమాధానము మీకు విస్తరించునుగాక మరొక పర్యాయము మరొక ఉదయ కాలాన్న దేవుని వాక్యాన్ని చేతబట్టుకొని దేవుని వాక్యాన్ని వివరించడానికి ఓ దేవుని దేవస్థునిగా మీ గృహాల్లో ప్రవేశించడానికి మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా పురికొల్పడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ ప్రార్థన విషయాలు దయచేసి తప్పక తెలియజేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం అనేక మంది వేరు వేరు అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నారు రకరకాల క్యాన్సర్లకు గురవుతున్నారు రోగ పీడిత ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం రోగాల నిలయంగా ఉంది లోకం ప్రపంచం అంతా రోగాలు ఎక్కడ చూసినా రకరకాల గత వారంలో మా స్థానిక గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ అనేటువంటి ఆ స్థానిక సంఘంలోని ఆంటీ గారు దయమ్మ ఆంటీ గారు ఆమెకి జ్వరం కొత్త జ్వరం వచ్చిందట ఆ జ్వరం పేరు సైబస్ టైఫస్ అంట ఇదేందండి కొత్త జ్వరం తర్వాత దాని గురించి నెట్లో సెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రకరకాల జ్వరాలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త మెడిసిన్స్ వస్తున్నాయి కొత్త జబ్బులు కొత్త మెడిసిన్స్ కొత్త హాస్పిటల్స్ ఇంత ముందు ఎప్పుడు వినున్నటువంటి జబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి ఇది ఒక వింత ప్రపంచంలో ఉన్నాం మనం ఒక ఆరోగ్యవంతమైన ప్రపంచం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది అనారోగ్యపు లోకంలో ఉన్నాం మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా ఎంత మంచి ఆహారం తీసుకున్నా ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నా శారీరకంగాను మానసికంగాను ఆత్మీయంగా కూడా ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్న పరిస్థితులు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న పరిస్థితులు నేడు అనేక మందిలో కనిపిస్తున్నాయి నేను స్వస్థపరిచే హోవా నేనే అన్నాడు ఆత్మీయంగాను మానసికంగాను శారీరకంగాను మూడు విధాలుగా కూడా మనల్ని స్వస్థపరచడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడు కేవలము శారీరక స్వస్థతను మాత్రం ఇచ్చే దేవుడు కాదు ఆయన మనోవ్యాధికి మందు లేదని డిక్లేర్ చేసేసింది లోకం ఇక కష్టమే మనోవ్యాధి వస్తే కష్టమేనండి అది కానీ మనోవ్యాధి వచ్చి అనగా మతి తప్పి మతి చెలించి పిచ్చి వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించినటువంటి చాలామంది చిత్తూరు జిల్లా పుత్తూరులోని ఒక రేణుగూట దగ్గర ఒక దేవుజనుని సతీమణి ఒక మానసిక రోగిగా మారి వస్త్రము లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు ఆమెను దర్శించి ఆమెను స్వస్థపరిచి ఆ మంచి దేవు జనరాలుగా మార్చి చూడండి దేవుని స్తోత్రం మనోవ్యాధికి మంది లేదని లోకం చెప్పొచ్చు కానీ మనోవ్యాధి కూడా మందు ఉంది యేసు ద్వారా ఆత్మీయ వ్యాధి శరీర రోగమైన అది ఆత్మీయ వ్యాధి అయినా యేసు గాయములు స్వస్థపరచు అని భక్తులు వాడాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి దేవుని బెడలారా అనారోగ్యాలు బలహీనతలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు చక్కటి డాక్టర్ల కోసం అన్వేషించాల్సిన అవసరత లేదు డాక్టర్స్ ఒపీనియన్స్ కోసం పరిగెత్తాల్సినటువంటి అవసరత లేదు డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఇవే ఆలోచిస్తారు కానీ ఇక ప్రార్థనలు దేవుని సేవకుని దగ్గరికి రావడం వీటి గురించి ఎవరు ఆలోచించడం లేదు స్తోత్ర స్తోత్ర సమయంలో మనం ప్రార్థన చేస్తాం ఒక్క నిమిషం అందరం కలు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం రోగులుగా ఉన్నట్టు మన ప్రియులను దేవుడు దర్శించినట్లుగా పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనాలు చెరిస్తున్నా యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ప్రశస్త నామంలో కృపాసనాన్ని సమీపిస్తున్నా రోగములతో వ్యాధులతో బాధపడుతున్న మా ప్రియుల కొరకు మీ సంధానానికి వస్తున్నా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రియుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా బీపీలతో షుగర్లతో థైరాయిడ్లతో వార్ధక్య సమస్యలతో ప్రభు యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్తో గ్లాండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్తో ప్రోస్టెడ్ గ్లాండ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం ఇటువంటి సమస్యలతో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్తో లివర్ ప్రాబ్లమ్స్తో ప్రభు రకరకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్నటువంటి 
రాత్రులు వ్యాధుల వలన నిద్ర లేకుండా బాధపడుతున్నవారు షుగర్ వలన ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన ఇలా బాధపడుతున్న మా పెద్దల కొరకు మా తల్లుల కొరకు మా తండ్రుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం అయా గిలాదులోని గుగ్గిలములు తీసుకుని గిలాదులో గుగ్గిలం ఉందని నీ ద్వారా నీ నామములో స్వస్థత ఉందని ప్రజలు గుర్తించినట్లుగా ఎప్పటికీ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయని ప్రజలు నమ్మునట్లుగా నీ కార్యములు జరిగించమని అడుగుతున్నాను చర్మ వ్యాధుల్ని సూర్యాసిస్ అయినా కానీ స్కాబీస్ అయినా ఇంకా ఏదైనా కానీ ప్రభా వీటన్నిటిని మీరు తొలగించి మీ కార్యము జరిగించమని సైబర్ స్టైఫస్ అనేటువంటి ఆ నూతనమైనటువంటి జ్వరం ద్వారా బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఇంకా వేరు వేరు బలహీనతలతో బాధపడుతున్న వారు థైరాయిడ్తోనూ ఒబేసిటీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మీరందరినీ మీ సందాన్ని చేస్తున్నాం నీ పాద పద్మములపై చేరి ఉన్న ప్రజలను స్వస్థపరచుమో తండ్రి ఈ క్షణమందే అని భక్తులు పాడినట్లుగా మేము పాడుతున్నాం ప్రభు హావ్ మెర్సీ ఆన్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఈ ప్రజల మీద మీరు కనికరాన్ని చూపించండి స్వస్థపరచండి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని అడిగి మీరు స్వస్థపరిచారు కనుక నేను మీరు స్వస్థపరచమని అనుకుంటున్నాను ప్రభు దేవా ఈ కార్యక్రమం తర్వాత టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమం విన్న వాళ్ళందరూ విన్న వాళ్ళలో కొంతమంది దేవుడు మీతో కలిసి ప్రార్థన చేసాం దేవుడు కార్యం చేశారని సాక్ష్యములు చెప్పగలుగుతూ సాయించండి నాతో ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్న వారందరిని బట్టి మీకు వందనం చేస్తూ వ్యూవర్స్ అందరిని బట్టి మీకు వందనం చేస్తూ బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిన వాళ్ళు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాళ్ళు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ ఇంకా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వారు మీరందరినీ మీ సందానికి తెస్తున్నా మీ కార్యం జరిగించమని సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించ అడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె దేవనికి స్తోత్రం మరొక పర్యాయం మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు నాతో కలిసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించి ఏకీభవించాము అనడానికి గుర్తుగా ఆమె అని పలికినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ స్పిరిచువల్ యూనిటీ డ్యూరింగ్ ద ప్రయర్ దేవని స్తోత్రం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించిన విషయాలు మనం ప్రతి దినము ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం ముందుకు తెచ్చుకుంటున్నాం దేవుని వాక్యపు ఆహారాన్ని మనం వడ్డించుకుంటున్నాం ఆ వడ్డించుకున్న ఆహారాన్ని మనం చక్కగా ఆరగిస్తున్నాం ఆరగించుకున్న ఆహారం ద్వారా మనం శక్తిని పొందుకుంటున్నాం ఎంత తిన్నా శక్తి లేకపోతే ఏమవుతుంది కొంతమంది ఎంత తిన్నా కానీ ఏందండి వాడు వాడు అలాగే ఉన్నాడు సన్నగా ఉన్నాడేంటి ఆ పిల్ల సన్నగా ఉందేంటి ఎంత తింటదే అని అంటారుగా ఓహో వీళ్ళలో ఈ పిల్లలో వీడిలో ఎవడో ఉన్నాడు వాడు తింటున్నాడు ఈ పిల్ల తింటున్నా లేదు అని అంటుంటారుగా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే తిన్నది ఒంటికి పట్టాలండి విన్నది మన ఆత్మకు పట్టాలి తిండి ఉంటే కండ కలదు అన్నారు ఆత్మీయ తిండి ఉంటే ఆత్మీయ కండ ఉంటుంది ఆత్మీయ కండ కండ సరేనండి ఆత్మీయ కండ ఏందండి మళ్ళీ అంటారేమో ఆత్మీయ కండ అనే మాట బైబిల్లో అక్కడ లేదు కానీ నేను సందర్భాన్ని బట్టి చెప్తున్నా తిండి ఉంటే కండ కలదు అనగా పుష్టి ఉంటుంది తిండి ఉంటే బలం వస్తుంది తిండి ఉంటే కండ కలదు అలాగే ఆత్మ సంబంధమైన తిండి ఉంటే ఆత్మలో బలం వస్తుంది ఆత్మలో బలం వస్తే మనం ఆత్మల ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాలు జరిగించవచ్చు దేవని స్తోత్రం శిష్యులు ఎరిగినటువంటి విషయాల గురించి మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం పరలోకపు ఏర్పాటును గురించి వారు ఎరిగి ఉన్నారని ఎందుకంటే ఆయన యేసుప్రభు చెప్పాడు కాదు బాబు మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారని అతిశయిస్తారేమో నో నో దట్స్ అ రాంగ్ ఐడియా దట్స్ అ ఫాల్స్ ఐడియా మీరు కాదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను మీ పనిలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీ పనిలో మీరు నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు లీనమైపోయినప్పుడు మీ వలలు మీరు బాగు చేసుకుంటున్నప్పుడు మీ దోలను కడుక్కుంటున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు అసలు ఆ థాట్ కూడా రాలేదుగా నా వెనకాల రావాలని అంటే ముందుగా నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు మీరు వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఫలించడానికి మీ ఫలం నిలిచి ఉండడానికి మీ ఫలము చివరి వరకు ఉండడానికి మీ ఫలము తోట యజమానునికి చేరుకోవడానికి తోట యజమానుడు భుజించడానికి అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తున్నాం రెండవది ప్రభు ద్వేషించబడ్డాన్ని వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఆయన ద్వేషించబడ్డాడు దూషించబడ్డాడు జీవదయాకు వెళ్దాము అని యోహాన్ స్వార్థ పదకొండు వచ్చాను అనుకోవద్దు ప్రభు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు గో దేర్ అక్కడికి వెళ్ళడం మంచిది కాదేమో ఈ మధ్య కదా మనం అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది మనల్ని కొట్టడం ఒకటే తప్పిపోయింది ఆయన తరుముకున్నట్టు తరుముకున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తాను చెప్పండి 
మేమంటే సరే వదిలేసి నీ మీద అలా దాడి చేశారు దాడి చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు నువ్వు తప్పించుకొచ్చావు కాబట్టి సరిపోయింది దేవుడు కాపాడాడు కాబట్టి సరిపోయింది మళ్ళీ ఎందుకు అక్కడికి యేసు ప్రభు శిష్యులకు తెలుసు ఆయన ఎంతగా ద్వేషించబడ్డాడు ద డిజైపుల్స్ ఆఫ్ జీజస్ నో దట్ హౌ హీ వాస్ రిజెక్టెడ్ అండ్ హీ వాస్ హేటెడ్ బై ద పీపుల్ జనసమూహం గుంపులు గుంపులుగా ఆయన వెంబడించారు బాగానే ఉంది ఇది ఒక ఎత్తు అయితే ద్వేషించబడ్డం మరొక ఎత్తు నా నామమున జనులు మిమ్మల్ని నిందించి దూషించి బా మామూలుగా కాదు వాళ్ళు నా నామములు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు అభిమానిస్తారు పోలమాలు వేస్తారు చాలా వాళ్ళు గొప్పతారు సన్మానాలు చేస్తారు ఇంకేద చేస్తారని కాదు చేస్తే చేయొచ్చు ఇవన్నీ నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి దూషిస్తారు దానివల్ల ఏమి జరగదండి ఏం చేస్తామో చెప్పండి అలా నిర్ణయించబడింది అని కాదు దాని ఫలితంగా తర్వాత వచ్చి ఆశీర్వాద పరలోకంలో మీకు ఫలం కలుగును ఆనందించండి ఆవేదనల మధ్యలో అనర్థాల మధ్యలో ఆనందించండి ఎందుకో తెలుసా మీరు భవిష్యత్తును చూసి ఆనందించేవాళ్ళు గతాన్ని చూసి కుళ్ళి కుళ్ళివి ఏడ్చేవాళ్ళు కాదు మీరు అలాంటి వాళ్ళుగా ఉండకూడదు భవిష్యత్తును చూసి ఆనందించే వాళ్ళుగా ఉండాలి అని ప్రభు చెప్పడానికి మనం చూస్తున్నాం మూడవదిగా పంపిన వాణిని ఎరిగి దే నో ద వన్ హూ సెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేర్ మాస్టర్ టు ద వరల్డ్ వారి బోధకుడైనటువంటి యేసుని ఈ లోకానికి పంపించినటువంటి ఒక శక్తి ఎక్కడో ఉందని కాదు శక్తిని గురించి కాదు వ్యక్తిని దేవుడు అంటే శక్తి కాదండి దేవుడు అంటే వ్యక్తి చాలామంది దేవుడు అంటే శక్తి అనుకుంటున్నారు దేవుడు శక్తి కాదు దేవుడు శక్తి కలిగిన వ్యక్తి ఆ సాధారణ వ్యక్తి కాదు శక్తి కలిగిన వ్యక్తి అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వ్యక్తి అనేది కూడా కరెక్టే అది పార్షియల్ స్టేట్మెంట్ పాక్షికమైనటువంటి ప్రస్తావన వ్యాఖ్య మాత్రమే పూర్ణమైన వ్యాఖ్య వచ్చేసి ఆయన శక్తి కలిగిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు స్తోత్రం హీస్ ఎ పర్సన్ విత్ పవర్ హీస్ అ పవర్లెస్ పర్సన్ కాదు హీస్ అ పర్సన్ విత్ పవర్ హీస్ ఆల్ మైటీ గాడ్ స్తోత్రం అలా లూయ దేవని స్తోత్రం నాలుగోదిగా మనం ఆలోచించాం నేను వచ్చాను బోధించాను కాబట్టి పాపం అంటే మాకు తెలియదండి వీ డోంట్ నో అబౌట్ ఎనిథింగ్ పాపమా పాపం అంటే ఏంటి పాపానికి నిర్వచనాలు ప్రభు చెప్పలేదు కానీ పాపాన్ని గురించి తెలియజేస్తున్నాడు పాపం అంటే ఏంటో ధర్మశాస్త్రం నిర్వ నిర్వచించింది డిఫైన్ చేసింది ధర్మశాస్త్రము డిఫైన్ చేస్తే దేవుడు రిఫైన్ చేశాడు శాస్త్రము డిఫైన్ చేసింది కానీ సృష్టికర్త రీఫైన్ చేశాడు డిఫైన్ చేయడం వివరించడం వర్ణించడం వ్యాఖ్యానించడం కామెంట్ చేయడం సులభం ఇది డెఫనేషన్ టైప్ డిఫైన్ చేయడం డిఫైన్ చేయడం లోకం చేసే పనేమో డిఫెండ్ చేసే పని దేవుడు చేసే పని దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఈ నాలుగు విషయాలని పాపాన్ని గురించి శిష్యులు ఎరుక కలిగి ఉన్నారని అవగాహన కలిగి ఉన్నారని దాని గురించి సత్యాన్ని వాళ్ళు ఎరిగి ఉన్నారని పాపం అంటే ఏంటి ఆజ్ఞాతికరమే పాపం మేలైనది చేయని ఎరిగి ఉన్నది చేయబోతే పాపం సకల దుర్నీతియో పాపం మూర్ఖుని యోచన పాపం పాపానికి ఇలా వేరు వేరు పదాలు చెప్పారు అవన్నీ కలుపుకొని ఈ రెఫరెన్స్లన్నీ ప్రస్తావించలేదు సుప్రభు పాపశాస్త్రాన్ని వివరించలేదు హమర్టియాలజీ అని చెప్పబడిన బైబిల్ స్కూల్స్లో చెప్పబడిన పాపశాస్త్రం యొక్క వర్ణన ఇవ్వలేదు యేసు ప్రభు ఈరోజు నేను పాపాన్ని గురించి బోధిస్తున్నాను వినండి అని పాపాన్ని గురించి ఒక రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో ఆయన ప్రసంగం చేయలేదు కొండ మీద ప్రసంగంలో టైటిల్ పాపం కాదు అంశం పాపం కాదు స్తోత్రం అంత కలగా పొలకంగా మాట్లాడాడు మిక్స్డ్గా మాట్లాడాడు ఆ సందేశం ప్రజల్ని తాకింది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా గత ఎపిసోడ్లో శిష్యులు ఎరిగిన విషయాలని మనం వాటి గురించి ఆలోచించాం రండి మన ముందు సమయం కొద్దిగా ఉంది ఇంకొక పద్నాలుగు పదమూడు నిమిషాలు మాత్రం ఉంది పదమూడు ఇంకా పన్నెండు నిమిషాలు మాత్రమే సమయం ఉంది ఈ సమయంలో మనం కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిద్దాం ఈ దినము ధ్యానము కొరకై మనం యోహన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయం కూడా కంప్లీట్ చేసాం అన్నీ మనం చెప్పుకోలేము ఇది రివిజన్ కనుక సెకండ్ టైం వస్తున్నాం కనుక మనకు రోజులు కొద్దిగా ఉన్న ఇయర్కి మనం ఫినిష్ చేయాలి కనుక 
పదిహేడు అధ్యాయం మిస్ చేసుకుని మిగతా అధ్యాయాల్లో కూడా మనం వెళ్తాం కనుక జోహన్ స్వార్త పదహారో అధ్యాయము రెండవ వచనము వారు మిమ్మను సమాజ మందిరములో నుండి సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేస్తారు మిమ్మను చంపు ప్రతివాడు మిమ్మను చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి చేయ చేయచున్నానని అనుకును కాలము వచ్చున్నది దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం వాడుక భాషలో కూడా చదువుకుందాం వాడుక భాషలో చదువుకోవడానికి ముందుగా నేను బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమాలో నుంచి నేను చదువుతున్నాను ఫార్ యూ విల్ బి ఎక్స్ కమ్యూనికేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సినగోక్స్ and the time is coming when you will be put to death by misguided ones who will presume to be doing a doing god a great service by putting you to death the aramic is those who kill you will think they are presenting a holy offering to god mimmulu sampu prathivadu devuniki edo arpan arpistunnadani mimmulu sampu prathivadu devuniki edo karyam chestunnadani అని అనుకునేటువంటి భ్రమలో ఉన్నటువంటి రోజులు రాబోతున్నాయి అని ఈ ప్రభు వారు చెప్పారు చదువుతాం వాడుక భాషలో కూడా చదువుతాం జోహన్ స్వార్త పదహారో చేయమ రెండో వచ్చిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని సమాజ మందిరంలో నుండి వెలివేస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీ సునగోక్స్ లోంచి మీరు గ్యాదర్ అయ్యేటువంటి పది మంది ఇరవై మంది గ్యాదర్ అయ్యేటువంటి వీధి మూలంలో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని స్టడీ పారాయణం చేసేటువంటి ఆ సమాజ మందిరం అనగా యూద మతస్థులు కనుక వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెంబర్షిప్లని క్యాన్సిల్ చేస్తారు వెలివేస్తారు ఎక్స్కమ్యూనికేట్ చేస్తారు బహిష్కరిస్తారు నిజం చెప్పాలంటే నిజం చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని చంపితే దేవుని సేవ చేసిన దానితో సమానముగా భావించే కాలం వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం ఏంటి ప్రభు మాట్లాడడం ప్రభు సరిగా మాట్లాడుతున్నాడా లేదా అన్నట్టుగా శిష్యులు ఆలోచించారేమో నాకు తెలియదు కానీ ఇజ్ ఇట్ ట్రూ ఇది ఇలా జరగబోతుందా యేసు ప్రభు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులు ఈ ప్రవచనం నెరవేరిందా ఇది ప్రవచనమేనా ఇది ప్రవచనమే దీని నెరవేర్పును మనం మిగతా కొత్త నిబంధనలో మనం చూడగలం వాళ్ళు ఇది దేవుని సేవలో భాగమని తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ఒక వ్యక్తి చేశాడు ఈ పని తన ప్రాణానికి ఆధారమైనట్టుగా చేశాడు అని ఆ పోస్తుల కానీ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో సౌలు లేదా పౌరుడు గురించి రాయబడింది ఎందుకు ఆయన ఇలా తప్పు చేస్తున్నావు ఎందుకు మటర్లు చేస్తున్నావు ఎందుకు పర్సిక్యూషన్ చేస్తున్నావు ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అని ఎవరైనా అంటే నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టానండి వాళ్ళే మా మతాన్ని కలవరపరుస్తున్నారు వాళ్ళే మా బోధలను కలవరపరుస్తున్నారు వాళ్ళే మా మత శాఖను డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేస్తుంది దైవ దోషణ కానీ మేము చేస్తుంది దేవుని సేవ అని సమర్థించుకునేటువంటి రోజులు సమర్థించుకునేటువంటి రోజులు ఇన్ కమింగ్ డేస్ the days would be justifying days all the persecutors will justify themselves edo by mistake vaallu ledu annam anandi by mistake vaallu tittam ani chappara illu vaallu cheppothundi we are doing god's service idi devuni sevalo bhagam andi mana title chudandi vichitramga undi meer gamaninchaledu mari mana title yudula jihad de entandi idi jihad ane padam vinnam విన్నారు మీరు యూదుల జీహాద్ జీహాద్ అంటే మహమ్మదీయ సోదరులకు సంబంధించింది కదా ఇదేంటి యూదుల జీహాద్ ఏంటి ఇక అర్థమైంది జీహాద్ అనేటువంటి పదం దాని అర్థం ఏంటి అంటే హోలీ వార్ పవిత్ర యుద్ధం అని అర్థం అనగా యూదుల యొక్క పవిత్రమైన యుద్ధం అదేంటంటే పవిత్రమైన యుద్ధం ఏంటండి మహమ్మద్ ప్రవక్త ఆరు వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో పవిత్రమైన మొట్టమొదటి పవిత్రమైన యుద్ధం చేశాడు అనగా హోలీ వార్ చేశారు క్రూసైడ్స్ దండయాత్రలు తిరుగుబాటు తిరుగుబాటు విధానం రెబల్ ఎన్ విధానం రివాల్ట్స్ ఏంటి ఈ జీహాద్ అంటే జీహాద్ అనే దాని యొక్క అర్థం దానికి మూడు అర్థాలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒకటి జీహాద్ అంటే the internal war din a greater jihad annar antaryamulo jarigina manasikamaina sangarshana naaku anugrahinchabadina naaku bayalu parachabadina vishwasanni kaapadukuntana leda aa vishwasam nenu kaapadukuntadi ani paul cheppadu ala cheppagalama manu ala vaallu cheppukogalra ee mahamadiya vishwasam kosam me nilabadagalama 
ఆ విశ్వాసాన్ని పరిత్యజించాలి అనేటువంటి శోధనలకు మనం లొంగిపోగలమా ఇది ఇంటర్నల్ వార్ దట్స్ గ్రేటర్ జీహాద్ అన్నారు రెండవ సమాజ నిర్మాణం కోసం అనగా ఆ మహమదీయ సమాజ సంరక్షణ కోసం వాళ్ళు చేసేది రెండవది మూడవది దీన్ని ఎవరైనా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నట్లయితే రెండవది డిఫెన్సివ్ అయితే మూడవది అఫెన్సివ్గా జరుగుతున్నటువంటి అవసరమైతే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నెసెసరీ లెట్స్ గో ఆన్ ఫైట్ అండ్ లో గో ఆన్ కిల్ జిహాద్ అనేది మూడు విధాలుగా ఉందని చెప్పాను నేను అంతేకాదు జిహాద్ అనే దానికి కూడా నాలుగు విధాలుగా జిహాద్ ఉంటుందంట ఒకటి జిహాద్ అని అంటున్నామంటే అది మనసుతో చేసేది రెండోది మాటతో చేసేది మూడోది చేతితో చేసేది నాలుగోది ఆయుధంతో చేసేది అంటే జిహాదుని గురించి చెప్పడం కాదు నా ఉద్దేశం అనగా జిహాద్ ఏదైనా ఉంది అంటే జోహన్ స్వార్థ పదహారో వచ్చాయి మీరు రెండో వచ్చిన వాళ్ళు జిహాద్ యొక్క భావన ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని చెప్పడమే నా మాట లేక ఉద్దేశం ఇది ఎవరి జిహాద్ ఎవరి పవిత్రమైన యుద్ధం మీలో ప్రతి వాడు ఇతరులను చంపుకుంటూ కావాలని చంపాలి వాణ్ణి చంపి వీడిని చంపి నేను పవిత్రమైన యుద్ధంలో గెలుపొంది నేను స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలి నేను తప్పే చేయలేదు వాళ్ళ మనస్సాక్షి వాళ్ళని ఏమాత్రం గద్దించని విధంగా దేవుని స్తోత్రం లేదు ఇది యూదుల యొక్క జిహాన్ దేవని స్తోత్రం హలేలు దీనికి సంబంధించినటువంటి నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మొట్టమొదటి మాట పదహారో వచ్చాయి రెండో వచ్చిన వారు మిమ్మను సమాజ మందిరముల్లో నుండి వెలివేయుదురు వద్దు మీ ఫెలోషిప్ వద్దు మీ విధానాలు వేరుగా ఉన్నాయి మీ సహవాసం వద్దు సహవాసము నుంచి బహిష్కరించడం యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయిలో మనకందరికీ తెలిసిన మాటే లేకపోతే మనం ఇంతకుముందు కూడా మనం చదువుకున్న తొమ్మిదో వచ్చాయి ముప్పై ఐదు వచ్చిన పరిచయలు వాణిని వెలివేసిరని ఏసు విని వాణిని కనుగొని వెలివేశారు వెలివేశారు అనేటువంటి తప్పుకి న్యూనతాభావానికి లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ పశ్చాత్తాప రాలేదు మేమేం చేసామండి ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడే మార్గము కలదు తూతక అది మరణమునకు దారి తీయను నేను చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నామో అది మరణానికి దారి చేస్తుంది మూర్ఖంగా వాదిస్తూ పిడివాదంలో ఉంటావేమో జాగ్రత్త నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు నిన్ను కరెక్ట్ చేయడానికి దేవుడు ఉన్నాడు నాదే కరెక్ట్ నేను పెట్టిన కుందేలికి మూడు కాళ్ళనో వాదంలో దేవద్దు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మొట్టమొదటి విషయం వెలివేత అనుభవం యూదుల యొక్క జీహాద్ వెలివేత అనుభవం ఎక్స్కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండవది పదహారు వచ్చాయి రెండో వచ్చిన మిమ్మల్ని చంపు ప్రతివాడు కొందరని కాదు మిమ్మల్ని ఎవడు చంపినా కానీ ఎలా చంపినా కానీ వాడు దాన్ని తప్పుగా భావించడం లేదు వాడు దాన్ని ఏం చేస్తున్నట్టే దట్స్ కరెక్ట్ నేనే తప్పు చేశానండి అని అడుగుతాడు మిమ్మల్ని చంపు ప్రతివాడు తాను దేవుని సేవ చేయుచున్నాను అని అనుకునేటువంటి సమయం వస్తుంది రెండో వధించేటువంటి అనుభవం ఒకటి వెలివేత అనుభవం రెండోది వధించేటువంటి అనుభవం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదహారో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన మిమ్మల్ని చంపు ప్రతి వాడు తాను దేవుని సేవ చేయిచున్నాడని అనుకొని కాలము వచ్చినది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇలాగా వంచించుకుంటున్నారు దే వుడ్ డిసీవ్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళని వాళ్ళు మోసపుచ్చుకుంటారు నిన్ను నువ్వు మోసపుచ్చుకుంటున్నావేమో ఆత్మీయ ఎదిగేసా నేను అబ్బో బాగా ఉన్నాను దేవుడితో సన్నిహితంగా ఉన్నాను నేనేమో ప్రార్థన చేసిన ఆయన ఆలకిస్తాను అనుకుంటున్నావేమో యు ఆర్ ఇన్ డిసెప్షన్ యు ఆర్ ఇన్ రిలీజియస్ డిసెప్షన్ ఆ ఆత్మ సంబంధమైన మతపరమైన మోసంలో ఉన్నావు నువ్వు భక్తులు పాడినట్టుగా వంచన వంతెన ఒరిగిన వారాన వంచన వంతెనలు ఒరిగిపోతాయి కొన్ని వంతెనలు ఒరగాలి వంచనలు పోవాలి వంచనలు మాయమైపోవాలి దేవుని స్తోత్రం వంచించుకునేటువంటి అనుభవం నిన్ను నువ్వు మోసం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎంతమంది చెప్పావు ఇద్దరినే నేను ఎంతమంది నలుగురినే ఓకే అయినా ఎవరు చేసింది కరెక్ట్ 
ఆయన నువ్వు చేసిన తప్పు కాదు నేను చేసిన తప్పు కాదు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ సమర్థించుకుంటున్నారే నరహత్య చేయకూడదని మీ ధర్మశాస్త్రం చెప్పినప్పుడు దాన్ని మరిచిపోయి ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా మీరు చేస్తున్న పనేంటి స్తోత్రం అలే లుయ్యా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మూడవ విషయం వంచించుకునేటువంటి అనుభవం ఎంత దినాల్లో ప్రజలు వంచించుకుంటున్నారు ఇతరులు వంచిస్తున్నారు దేవుడు వంచిస్తున్నారు తమని తాము వంచించుకుంటున్నారు స్తోత్రం వంచించబడుతున్నటువంటి వంచిస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం నాలుగవ విషయాన్ని నేను చెప్పి ముగించేస్తాను యోహన్ సువార్త పదహారో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన వారు తండ్రిని నన్ను తెలుసుకోనలేదు గనక ఇలాగూ చేయుదురు వారు తండ్రిని తెలుసుకోలేదు పరలోహ మొదల తండ్రి యహోవా దేవుడిని తెలుసుకోలేదు సరే అంతేకాదు నన్ను కూడా తెలుసుకోలేదు నన్నేం తెలుసుకున్నారు ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండి అదృశ్య స్వరూపిగా ఉండి మూడో ఆకాశంలోనో పరదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆయన్ని తెలుసుకోలేదు సరే ఆయన్ని తెలుసుకోలేదు వదిలేసేద్దాం వాళ్ళ మధ్యలో సంచరిస్తున్న నన్ను తెలుసుకోలేదు అండ్ దే విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ డూ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఫాదర్ ఆర్ మీ నా గురించి కానీ తండ్రి గురించి కానీ ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి విజ్ఞాన రాహిత్యం వలన విజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల అనగా దేవుని గురించినటువంటి విశ్వం యొక్క సృష్టికర్తను గురించిన విజ్ఞానము లోపించడం వల్ల మనిషి అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు పదహారవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే ఒకటే కారణం వారు వంచించుకోవడానికి కారణము వారికి విజ్ఞానము లేకపోవడం యూదులకు విజ్ఞానం లేదా ఉంది దైవికమైన విజ్ఞానం లేదు విశ్వాస సంబంధమైన విజ్ఞానం లేదు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఉండొచ్చు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ దైవికమైన జ్ఞానము లోపించినప్పుడు మానవుడు పతనావస్థలోకి వస్తాడు భ్రష్టు పట్టిపోతాడు ఇక ఉండొచ్చు ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు తెలుగు నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు గ్రీకు నాలెడ్జ్ హీబ్రూ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు కానీ దైవికమైనటువంటి జ్ఞానము లేనప్పుడు నువ్వు దురవస్థలో ఉన్నట్టే నీ పరిస్థితి దేవని స్తోత్రం హలేలు యా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను నాలుగు విషయాలు చెప్పాను యూదుల యొక్క జిహాదులో వెలివేత అనుభవం ఉందని వధించే అనుభవం ఉందని వంచించుకునే అనుభవం ఉందని అంతేకాకుండా విజ్ఞాన రహిత అనుభవం ఉందనే విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇటువంటి జిహాదులకు దూరం అయిపోయి ఏసుతో నడుస్తూ ఏసు యొక్క శిష్యులుగా ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం లేలు యా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె